die Schausteller. Wir brauchen die Kirmes zum Leben, das ist unser Leben. Und mit dem Erlass der Verbote der Volksfeste ist uns das Leben genommen worden zum Teil. Ich sehe das so, die richtige Kirmes wird es erst geben, wenn es einen Impfstoff gibt. Vorher wird es halt mit diesen Pop-Up-Parks, eventuell wird die ein oder andere kleinere Kirmes auch abgehalten werden. Aber so richtig Kirmes, glaube ich, erst wieder mit den großen Düsseldorf, Grange, Pützinsmark. Das denke ich erst wieder, wenn es einen Impfstoff gibt. Ich hoffe, irgendeines Tages geht es weiter, so wie wir Kirmes kennen. Mit der neuen Normalität, die wir kennen, wie auch immer sie aussehen wird. Ne? Wir wissen ja gar nicht, wie die neue Normalität aussieht. Aber ich... Äh, ich kann mir doch vorstellen, auch ich komme aus dem Betrieb Schaustellerei, aus einem alten Familienunternehmen. Wenn ich meine Großväter sehe, ich komme aus der Familie Losen, dann kann doch diese Tradition nicht durch so ein Unglück zu Ende sein. Ich denke mir, es rückt jetzt alles zusammen. Ich denke mir, wir werden diese Sache meistern und ich glaube auch, dass wir das schaffen. Es wird natürlich noch hart und schwer. Jetzt fallen die Weihnachtsmärkte äh, oder die Weihnachtsmärkte kommen ins Gespräch. Abhaltung oder nicht Abhaltung. Wir kommen der Weihnachtszeit immer näher. Hier in Aachen haben wir schon lange auf ein doppeltes Pferd gesetzt. Wir haben äh, ein, einen Sommergarten gemacht für eventuelle Formalitäten, falls das mal anders oder falls was schief geht mit dem Weihnachtsmarkt, haben wir wissen noch eine kleine Ersatzmöglichkeit. Wir kämpfen um jeden Meter, den wir bekommen können. Wir hoffen, dass die Weihnachtsmärkte stattfinden. Der Aachener Weihnachtsmarkt ist eine sehr gute Veranstaltung, gehört zu den Top 5 in der Bundesrepublik Deutschland, europaweit. Das Finale, okay, ist da auch noch nicht gegeben. Vielleicht wird der Weihnachtsmarkt ganz neu aufgestellt oder anders in Corona-Zeiten aufgestellt. Aber ich hoffe, dass dieser Spuk irgendwann mit einer Spritze, mit einer Tablette, wie auch immer man, dass der Spuk vorbei ist und dass wir in fünf, sechs, sieben Jahren hier sitzen an dieser Stelle auf dem Benz und sagen, weißt du noch, was da los war als Corona? Man kann sich ja gar nicht vorstellen. Früher hat man eine Woche keinen Platz gehabt. Jetzt hast du das ganze Jahr keinen Platz. Das ganze Jahr hast du. Und das Schlimmste war, wenn du heute denkst, ich habe das ja vorher ja gar nicht gewusst, bei der letzten Bratwurst, die ich verkauft habe am Weihnachtsmarkt. Oder in Hykolo habe ich letztes Mal mein Scooter aufgebaut. Da habe ich abends gesagt, am Familien, da war Feuerwerk, Feuerwerkstag, Dienstagabend, also um 11 Uhr, ich kann nicht mehr. Feierabend, Ende, aus. Hätte ich gewusst, da stände ich ja heute noch in Hykologen mit, mit Skoda machen. Wenn, wenn ich gewusst hätte, dass ich nicht mehr wieder in mich in meinen alten Skoda reinsetze. So, ich hoffe, dass wir alle da drüber kommen. Da will ich ein bisschen melancholisch werden, Markus, du kennst mich. Ich bin manchmal so, manchmal so. Aber ich hoffe, dass wir zusammenrücken und ich hoffe, dass dieser Spuk irgendwann mal vorbei ist. Ich bin ich denke, er dauert noch ein bisschen. Wie ist das mit den Kollegen, die nicht in temporären Freizeitparks unterkommen? Ja, die müssen halt jetzt an der Stelle sehen, wie sie weiterhin überleben. Aber es sind auch jetzt sehr viele Kollegen, die einfach noch nicht, sag ich mal, den Mut haben, das zu machen, was wir gerade machen in den Freizeitpark. Denn dazu muss man auch den Mut und die Ausdauer haben. Wie ist das eigentlich? Ist für Sie eine Kirmes eine Großveranstaltung? Ja, ich sag mal so, über 90 Prozent, Markus, aller Veranstaltungen in Deutschland sind ja halt keine Großveranstaltungen. Ne? Das, das Groß, was wir jetzt hier haben, jetzt nehmen wir mal Stärkade weg und dann nehmen wir mal Krange weg oder Hahn weg oder Wochel oder Werne. Das sind ja dann hier schon mal oder in dem ganzen Kreisgebiet hier alles Veranstaltungen, die ja die Größenordnung von hier haben. Wo dann, ich sag mal, vielleicht 30, 40 maximal 50 Geschäfte stehen. Und das sind eigentlich diese Volksfeste, wo wir unser Geld verdienen. Wir haben kein München Oktoberfest, wir haben kein Stuttgart, wir haben kein Krange. Wir haben eben nur diese Veranstaltungen und das sind meines Erachtens keine Großveranstaltungen, weil wir haben jetzt hier auch am Samstag gesehen, ja, dass wir mit der Kapazität auch eigentlich, die jetzt hier reingekommen ist, äh, schon arbeiten konnten. Ne? Und äh, da muss ich jetzt nicht irgendwo immer die alles über einen Kamm scheren und sagen, na, das sind ja alles Großveranstaltungen und die Leute werden krank und dies und das und jenes. Es gibt auch viele Kirmesveranstaltungen, die keine Großveranstaltungen sind, ja? wo dann auch, ich sag mal wirklich, also die meisten Schausteller eigentlich stehen, weil von uns hier ist keiner in München und ist auch keiner in Stuttgart. Ja? So, das sind auch die, die Veranstaltungen, die die Leute ja immer auch vor den Augen haben. 
dann, äh, ne, wenn man jetzt mal München sieht, was wird in den Medien eingeblendet? Ne? Da wird dann äh, die, die, die Kellnerin mit, mit acht Maß Bier eingeblendet, da wird ein großes Zelt eingeblendet und dann wird das Riesenrad eingeblendet. So, Großveranstaltung. Ne? Da wird hier irgendwo ein kleinerer Platz eingeblendet, wenn Stuttgart eingeblendet wird, da kommt immer erst das Zelt, dann kommen die Maßkrüge, dann kommen hier noch ein Haufen Hähnchen und Brezen dabei. So, und dann werden äh, Ausschnitte von, von irgendwelchen Festzelten gemacht. Ja, bums, das ist eine Sauveranstaltung, das ist eine Großveranstaltung. Wir zeigen ja hier gerade, dass es eben nicht so ist. So, Lidi, was meinst du, wie es weitergeht in diesem Jahr? Tja, wenn ich das wüsste. Wir, ich war eigentlich immer sehr zuversichtlich, sehr äh, positiv gestimmt. Und ja, jetzt hat man so, wenn man immer die ganzen Nachrichten sich anguckt, ja immer ein mulmiges Gefühl, ne? Das mit dem Freizeitpark ist ja eher auch nur eine Notlösung und nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen ja auch zum Beispiel, wir mit dem Autoscooter, wir brauchen ja wirklich ein sehr großes Publikum, ne? viele Besucheranzahlen. Und ähm, wenn wir bedenken, wir haben uns einen neuen Autoscooter dieses Jahr zugelegt, eine neue Weihnachtsmarktbude, wir haben eine sehr hohe Summe dieses Jahr äh, neu finanziert, neue Kredite aufgenommen. Also es ist, äh, ja, wir haben schon Bauchschmerzen, wie es weitergeht. Wir hoffen natürlich und beten auf den Aachener Weihnachtsmarkt, der ja für uns immer äh, sehr gut ist, aber auch alle anderen Kollegen. Ich meine, wir haben danach drei Monate Winterpause oder wer weiß, was dann noch kommt. Ne? Wir, beten ja, dass nächste Jahr die Saison so startet, wie wir alle hoffen. Oder wie wir sie alle kennen, besser gesagt. Ne? Es ist schon schwierig alles. Wie habt ihr eigentlich jetzt die Corona-Zeit äh, erlebt? Und äh, was meinst du, wie es jetzt weitergeht in der Zukunft? Wir sind auf eine Art froh, dass wir jetzt natürlich solche Sachen wie das Tivoli Wunderland machen können oder andere Kollegen in anderen Städten. Aber man kann natürlich auch feststellen, dass die äh, Pop-Up-Freizeitparks nur eine absolute Schadensbegrenzung für uns Schausteller sind. Also wir holen natürlich nicht jetzt mit den fünf Wochen Tivoli Wunderland auch nur annähernd unsere äh, Umsätze der letzten Jahre oder des letzten Jahres auf. Ähm, es wird jetzt in der Zukunft noch weitere Pop-Up-Freizeitparks geben, aber das ist eine absolute Schadensbegrenzung und hilft uns auch wirklich nur von Woche zu Woche. Also wir wollen mal hoffen, ähm, dass irgendwann die Lockerungen es so weit vorsehen, dass ein normaler Kirmesbetrieb wieder stattfinden kann, ohne Akkreditierung, ohne das Ganze einzuzäunen. Weil weil ich denke, dass mittlerweile auch viele Leute vernünftig genug sind ähm, und wissen, dass sie Abstand halten müssen und man das Ganze vielleicht auch ohne Zaun drumherum stattfinden lassen kann. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass die Weihnachtsmärkte in diesem Jahr auch stattfinden können. Das war natürlich auch ein, eins, äh, einer der Gründe, wo, warum wir gesagt haben, wir lassen das Tivoli Wunderland äh, stattfinden und konnten es unserer Stadt auch so beweisen, dass Kirmesveranstaltungen Corona-konform machbar sind und dass auch Weihnachtsmärkte Corona-konform machbar sind. Das war für uns auch wie ein Probelauf und ähm, in den ganzen fünf Wochen, wo wir hier das Tivoli Wunderland durchgeführt haben, gab es tatsächlich auch von den ganzen äh, Ämtern keine Beanstandung. Also das hat wirklich gut funktioniert. Wie hast du jetzt die Corona-Virus-Zeit äh, erlebt? Ja, das war ein harter Schlag für uns. Wir sind äh, Ende Februar ganz normal in die Saison gestartet. Schöne Pfeiler, unser Heimat käme im Versmold. Dann sind wir noch nach Steinhagen gefahren. Und dann habe ich danach mein Karussell noch in Halle aufgebaut. Und während des Aufbauens kam dann der Schlag für uns. Da mussten wir wieder abbauen, durften wir die Chemis nicht spielen in früher im Halle. Und äh, ja, dann war erstmal das große Zittern angesagt. Keiner wusste, wie es weitergeht. Wir haben alle damit gerechnet, dass wir Ende August wieder anfangen können. Dann wurde es ja nochmal erweitert bis Ende Oktober. Ja, wir haben viel restauriert an der Karussels. Alles, was wir mit wenig Geld umsetzen konnten, repariert. Und abgewartet. Und jetzt sind wir hier im Be Happy Chemis Freizeitpark. Es hat ja auch einen Grund, dass er hier den äh, Pop-Up Freizeitpark äh, aufgemacht hat. Ja, der erste Grund ist natürlich, dass wir wirklich Kollegen hatten. Ich sag mal, bei meinem Vorsitzenden und auch bei mir sind viele Kollegen auf uns zugekommen. Die haben gesagt, langsam wird es knapp im Portemonnaie. Ich sag mal, das war der erste Grund. Und natürlich ein ganz, ganz wichtiger weiterer Punkt ist, dass wir auch der Politik in Deutschland beweisen, dass man auch unter Corona-Bedingungen 
auf den Jahrmarkt gehen kann oder dass man so eine Veranstaltung auch unter Corona-Bedingungen durchführen kann. Das war uns ganz, ganz wichtig. Ich möchte vielleicht die Kollegen äh, ermutigen, durchzuhalten, die nicht im Pop-Up-Freizeitpark untergekommen sind. Ja, natürlich. Wir müssen durchhalten. Wir müssen gucken, dass wir ins nächste Jahr kommen. Die Weihnachtsmärkte müssen stattfinden. Die, die brauchen die Schausteller. Und äh, wir hoffen einfach, dass es wieder normal wird, ne? einfach weitergeht. Was denkst du, was auf uns noch zukommt jetzt in der Zukunft? Ja, ich hoffe nicht mehr so allzu also viel. Es muss einfach weitergehen. Wir können, äh, allzu lange können die Schausteller nicht mehr durchhalten. Ja, der Popper Freizeitpark ist nur, eine Überbrückungs-, ist nur für die Überbrückungszeit gedacht. Wir wollen wieder ganz normal Kirmes machen, den Leuten wieder Freude bringen. Und äh, das, mit, der, mit der begrenzten Besucherzahl ist das auch schwierig für uns. Wie hat jetzt die Corona-Zeit erlebt? Ja, wie soll ich die Corona-Zeit erlebt haben? <lacht> Ziemlich großer Mist für uns, ne? Wir haben uns das Kausell neu angeschafft. Das ist halt jetzt eine sehr harte, schwierige Zeit für uns. Deswegen. Was denkst du, wo es hingeht? Müssen die Politiker was ändern, damit die Schausteller mehr gehört werden? Ja, wir waren ja auf mehrere Demos, in Berlin zum Beispiel, Stuttgart und so. Und irgendwie, ich denke, die Schausteller werden nicht für voll genommen, weil in jeder Stadt da ist kein Abstand und so weiter und jede Fußgängerzone müsste dann geschlossen werden. Und jedes Freibad und keine Ahnung, aber Kirmes ist nicht möglich. Na? Wie kannst du dir das erklären, dass das so gehandhabt wird? Ja, das kann ich mir gar nicht erklären, weil auch das allererste war, was durch Corona abgesagt war, das allererste war der Münsterer Send. Noch eine Woche weiter ging Konzerte, Großveranstaltungen und so weiter. Aber das allererste war so, der Send, der wurde abgesagt. Eigentlich ist ja nicht jede Kirmes eine Großveranstaltung, oder? Nein, das auch nicht. Es gibt so viele Kirmes, was wirklich keine Großveranstaltungen sind. Das ist auch noch das. Es sind viele Kirmes, die hätten gar nicht abgesagt werden müssen. Ja, dann vielen Dank und dann hoffen wir das Beste. Ja, wir hoffen das auch, Markus, ne? dass du auch in Zukunft hier noch ein paar Interviews mit uns machen kannst, ne? dass wir noch da sind. Ne? Gesundheitlich sehe ich da kein Problem, aber geschäftlich äh, kann die Sache schon böse ins Auge gehen ne? für uns. Also, ich bin mal gespannt, wo die Reise hingeht.